കൊറോണ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ നല്ല കാലമാണ് വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ തൊട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി എന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റു കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ മൂത്ത മക്കൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത സൗഭാഗ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് ഇവൻ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് ഇവർ എത്രമാത്രം പ്രകൃതിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഇവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസം കൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ കയ്യിൽ ഒരു ഗാഡ് ഒരു മൊബൈൽ കിട്ടിയ സമയത്ത് ആ മൊബൈലിൻ്റെ പിന്നിൽ അവർ കൂടുകയും അതിലെ ഗെയിമുകൾ ലുഡോ നമ്മളും കൂടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ലുഡോ ഗെയിം വന്നതോടു കൂടി വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ചേർന്ന് കളിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് മൊബൈലിലേക്ക് കളിക്കാം പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പണ്ട് മൊബൈലിലെ കുട്ടികളുടെ കളി നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മുടെ കളി കുട്ടിക്കും പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും നമ്മുടെ മൊബൈൽ അവർ കളിച്ചോട്ടെ മൊബൈൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാം നോക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാകാം അവർക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് താല്പര്യവും ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ കുറച്ച് സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് ഈ അവർക്ക് നമ്മുടെ അതിർത്തി ഏതൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ അത്ര സ്ഥലത്തെങ്കിലും പോയിട്ട് അവർ കിളികളെ നോക്കാവുന്ന ഒരു സമയമാണത് എത്രമാത്രം കിളികൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് വന്നു ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ലിസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കടലാസും പേനയും കൊടുത്ത് കിളികളുടെ ലിസ്റ്റ് അവർ തയ്യാറാക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മൊബൈലിലേക്ക് നോക്കട്ടെ കിളികളുടെ ആപ്പ് എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ മറ്റോ തിരഞ്ഞ് കിളികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കട്ടെ ഒരു കിളിയിലൂടെ മാത്രം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കാക്ക കാക്ക നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എല്ലാ മറ്റെല്ലാ ജീവികളും എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കാരണമായി വരുന്ന ഒരു പക്ഷി ഏത് ഇത് ഉത്തരം കാക്കയായിരിക്കും ആദ്യം കൂടണങ്ങുന്ന പക്ഷി ഏത് കാക്കയായിരിക്കും വീട്ടിൽ ആഹാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കാക്കകളെ കൂടെ വിളിച്ചു വരുത്തി ആഹാരം പങ്കിട്ട് എല്ലാവരും കഴിച്ച് ബഹളം വെച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണുന്നത് കാക്കയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കാക്ക എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ജീവിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചുരുക്കിയത് നാല് പാഠമെങ്കിലും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ എണീക്കുന്നു ആ ആഹാരം തേടിയിട്ട് നമ്മളെ എത്തുന്ന ആഹാരം കിട്ടുന്നത് പങ്കുവെക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മളെ ബോധ്യത്തിൽ വരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നേരത്തെ കൂടണയുന്നു അപ്പോൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാക്കയിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയെ ഒരു പക്ഷിയെ ഒരു പൂമ്പാറ്റെ ഇനി മുറ്റത്തെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയുടെ അടുത്തേ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി നോക്കും കറിവേപ്പിലയുടെ മേലെ ഒരു പുഴുവിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പച്ചപ്പുഴു നല്ല വലിയ കണ്ണുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആ പച്ചപ്പുഴുവിനെ ഒരു തണ്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് ഒരു സൂക്ഷിച്ച് ഒരു അറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ പുഴുവും ചൊറിയില്ല അപ്പോൾ ചൊറിയുന്ന തൊപ്പയില്ലാത്ത ഈ പുഴുവിനെ എടുത്ത് ഒരു ഭരണിയിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അതിന് ആഹാരം കറിവേപ്പിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു കറിവേപ്പിൽ ആവശ്യത്തിന് നിത്യേനെ കൊടുത്ത് ആഹാരം അങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇവൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഈ പുഴുക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇവൻ ഒരു കൂട് പണിയുന്നു ആ കൂടിനെ കൊക്കൂണ് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് കാലം കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം കുട്ടി കാണാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുറ്റത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മിഠായി പഴയ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോളിട്ടിട്ട് ഈ പുഴുവിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അകത്തേക്ക് കാറ്റ് കയറുന്ന ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹോളിട്ട അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുഴുവിന് ആഹാരം നമുക്കറിയാം ഈ ഇലകൾ തന്നെയാണ് അതെന്താണോ കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പുഴുവിനെയും പിടിക്കാം ചൊറിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഏത് പുഴുവിനെയും പിടിക്കാം അറപ്പില്ലാത്ത ഏത് പുഴുവിനെയും പിടിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂട് പൊട്ടിച്ച് പിന്നീട് ഒരു പൂമ്പാറ്റ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കാണാം നാരകക്കാളിയെന്നോ മറ്റേ വിളിക്കുന്ന ഈ പൂമ്പാറ്റയെ ഇവൻ കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു വലിയ പാഠം അവൻ പഠിക്കുകയാണ് ഈ പൂമ്പാറ്റ ആയിരുന്നു എൻ്റെ കറിവേപ്പിലയുടെ പുഴുവെന്നും ഈ പുഴുവിന് മറ്റൊരു ആഹാരം കൊടുത്തു നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ അത് കഴിക്കുന്നില്ലെന്നും അപ്പം ഓരോ പുഴുക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാർവകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് ഒരു ഭക്ഷണ സസ്യമുണ്ടെന്ന് ഈ
തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ലോകമാണ് ഈ കുട്ടി കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിളിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് മാത്രം ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ പിന്നെ വലുപ്പോ ഒരു ചെടി അവൻ്റെ പേരിൽ നട്ടുനോക്കും ഒരു നല്ല ഫലവൃക്ഷം നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് അവൻ്റെ പേരിൽ അത് നട്ടുനോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ചെടിയായിട്ട് നട്ടുനോക്കും അവൻ അതിൻ്റെ വളർച്ചയും അതിൽ പൂഴുന്നതും കായ വലുന്നതും ഒക്കെ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം വരെയുള്ള ഓർമ്മയായിട്ട് നിൽക്കും ഈ ഗെയിമുകളൊക്കെ അവസാനിക്കും പക്ഷേ ഈ ചെടിയും കാലവും ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും കൊറോണയുടെ കാലത്തെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ ഓരോ മരങ്ങളാകാം ഓരോ മരങ്ങളാകാം ഇത് ഈ ഒരു കാല ഒരു കാലത്തെയും ഓരോ സംഭവത്തെയും നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചെടികൾ നടുന്ന ഓർമ്മ മരങ്ങളുടെ മരങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നുവോ അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിയായി തീരുന്നത് അവനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവനെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കണം വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു നല്ല വെള്ളമുള്ള കുളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഴയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുഴയിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നീന്താൻ പഠിപ്പിക്കൂ അവന് എ പ്ലസ് നേടുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷിതത്വ ബോധം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ചെന്ന് അതിലൊന്ന് കുളിക്കണ്ടേ അതിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ചാടി കുളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുളത്തിലേക്ക് ചാടി കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടി അപകർഷതാ ബോധത്തിൽ ഇങ്ങനെ കരയിലിരിക്കുന്ന രംഗം രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്ന് മാത്രം സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണത് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മാത്രം നീന്തലറിയില്ല വലുതായ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ സൈക്കിളും നീന്തലൊന്നും കഴിയൂല എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് തീർത്താൽ അത്രയും നന്ന് വലുതായാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് ആ സമയം എന്നാൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇനി പഠിപ്പിക്കുക ഇത് ഇപ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ രക്ഷിതാവ് അടുത്തുള്ളത് നമ്മൾ ഇത്ര കാണുന്ന പോലെ ഇനി ഒരു കണ്ടില്ല എന്ന് വരും കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും തിരക്കിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ പോകും നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയം ബെസ്റ്റാണ് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ അഭ്യസിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ഒക്കെ രക്ഷിതാവ് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം പണം ആർക്കും കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കാം അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സന്നദ്ധ സംഘങ്ങൾ വന്ന് പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആഹാരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളാണ് അവരെ ഈ ബോധതലത്തിലേക്ക് അവരെ ചിന്താതലത്തിലേക്ക് അധ്യാപകർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ആണ് ചെയ്യാ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനും അങ്ങനെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന ചില പരിശീലനങ്ങൾ സൈക്ലിംഗ് പെൺകുട്ടികളെ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ നാളെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കണം ആ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചെടുത്ത കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവന് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവന് ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുട്ടികളെ സൈക്കിൾ ഇപ്പം പ്രാഥമികമായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കും അവന് മോട്ടോർ സൈക്കിളിനേക്കാളും പ്രാധാന്യത്തിൽ സൈക്കിൾ വാങ്ങി കൊടുക്കാനും അത് കൊണ്ടുനടക്കാനും ഉള്ള ശീലം ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വലിയ വാഹനങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവൻ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ച് സൈക്കിളിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മെല്ലെ പോകുന്നതിനും സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു ഊർജം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചിന്തകളാണ് എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ വലിയ നന്മകളുണ്ട് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന നിങ്ങളിൽ ഇത് വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നമസ